ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യ ന്യൂസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും ഗുലാബ് ജാമുൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് റവ കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഒരു കപ്പ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ റവ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് നന്നായി ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ നെയ്യ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ പാനിൽ ഞാനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ റവ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള റവ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ ആട്ടോ റവ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ആ നെയ്യിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതായി വരണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റവ നന്നായി ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് നമ്മൾ നേരത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്ത അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഞാനൊരു കപ്പ് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് പാലും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പോളം പാൽ എന്ന കണക്കിനാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റവ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ കട്ട പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റവ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇവിടെ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുന് എത്ര വലുപ്പം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉരുളകളിൽ വിള്ളലൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് നമ്മൾ റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഞാനിവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഉരുളകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ഷുഗർ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ ഷുഗറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് നോർമൽ വാട്ടറും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പൊടിയായിട്ടല്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കു
നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഉരുളകൾ ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ കളറൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കോരിയിട്ട് നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് നല്ലൊരു കളറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുന് മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് മധുര ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഞാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എന്നാലും ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം റെഡിയായി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവുന്ന ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ യാനോസ് വേൾഡ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാനോസ് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന്